impresionante actuación del Lobo que lleva 9 sin perder. Aplastó a Unión Gimnasia, le metió 5 goles. Dos hizo Unión. Un sí. 5 a 2 que sorprende a todos realmente. Sí, por la goleada, pero eran dos equipos que venían de rachas positivas. Sí, exacto. Gimnasia sumaba ya 7 partidos sin perder, pero al lado de Unión eh, eran 5. Uh -huh. para, para Gimnasia tal vez, tal vez la duda de lo que fue el arranque del campeonato. Bueno, la, la extensión del vínculo con Pedro Troglio ya fue una buena noticia en esta semana. Está desde septiembre de 2011 Troglio sentado en el banco de suplentes de Gimnasia. Sí, mirá el primer gol de Ignacio Fernández. Un Le... jugador salido de las divisiones inferiores. Exacto. De brillante paso por Temperley y la B Metropolitana del 2011-12. ¿Se acuerda usted de eso, no? Exacto. De zurda al gol. Aquí detiene Nicolás Navarro y tiene un problema físico. El tiro libre de Malcorra. Pisó mal Navarro, ¿no? Uh -huh. sí. Y se lesionó, tuvo que salir, ¿eh? Ingresó Jair Bonín en su lugar, hombre formado en el tripero. Sí, que ya jugó algún partido de titular. Arrancó la temporada jugando él. Piden el cambio. Nicolás Navarro que se había convertido en figura en los últimos encuentros. Uh -huh. Entra Bonin, que no tiene nada que ver con Arturo Bonin. Va a llegar el segundo gol del Lobo, 17 minutos el uruguayo. Con ese cabezazo Álvaro Fernández para el 2 a 0. Nereo fue arquero de gimnasia, ¿no? Nereo Fernández fue arquero de gimnasia. Sí, señor. ¿Cuántos Fernández tenemos en la cancha? Tres por lo menos. Nacho Fernández. Álvaro y Nereo. Ahí está el no está el Shaggy Fernández, ¿no? No, ni Fabio ni Fabián. Exacto. Ni Fabián, digo. Otra vez el gol. Ahora esto. La polémica. La tarjeta roja para Leonardo Sánchez. Sí. Se expulsado, expulsado en gimnasia. Por el codazo. ¿Fue codazo o fue manotazo? A ver. Bueno, un combo. Sí. Desde donde estaba el árbitro probablemente parecía codazo. Y a los 20 esa posibilidad, el tiro libre de Ignacio Fernández. El Pucho Barzotini que no puede convertir. Llevátelo a tu casa, diría la gente de la tribuna. Mirá cómo le quedó la camiseta al paraguayo Rojas. Se la rompió Fausto Montero. Fausto Montero. Todavía en el primer tiempo. Gran partido de Nacho Fernández, ¿eh? Sí. Remata en cara. En cara y después remata. Claro. claro. Antes de que termine... El primer tiempo va a convertir el tercer gol, gimnasia. Hay que hacer tres goles en un tiempo en el fútbol de hoy, ¿no? Es muy difícil. El centro va a ser de Maximiliano Mesa tras el desborde. Y Jorge Roja la empuja. 3 a 0 para el Lobo. Partido liquidado, diría usted, ¿no? En el fútbol de hoy no me animo. Ah, en otro bueno. momento por ahí sí. Está lleno de cobardes el fútbol también. Pero ahí tiene está. razón, Juan Pablo, porque se le va a complicar en un momento. ¿Sí? Lo aprendí en una transmisión... Mirá el Pirata Sornomás. De Belgrano de Córdoba. Que claro. lo incluyó, ¿eh? Una transmisión platense Vélez, puede ser. Ah, también. Un 4 a 4. Exactamente. ¿Lo digo o no lo digo? Claro. Muy bien. Hasta aquí llegaron las chispas. Troglio que no puede creer cómo no fue gol. Jugó al offside, gimnasia, jugó mal. La pelota pasa entre las piernas de Bonín y descuenta. Lucas Gamba. Lucas Gamba, el mendocino, ex independiente Rivadavia, 1-3. El tiro libre había sido de Nacho Malcorra. Sí, uno de los mejores ejecutores de tiro libre que tiene el fútbol argentino. Llegará al centro de Ignacio Fernández El taco de Álvaro Fernández ¿Cómo? Y la definición de Mesa Cómo se nota que están en racha los jugadores de gimnasia Cómo han mejorado, cómo se animan A determinado tipo de jugadas uh -huh. Parece un paso adelantado El uruguayo Fernández ¿Es el uruguayo o es Nacho? El Nacho Fernández Nacho Fernández, el, el del pasado brillante en Temperley ¿no? Exacto Bien. El centro y el taco de Álvaro, ¿eh? Ahora sí. El ex jugador de Tigre, la Cópulos. El arquero da un rebote menor, cortito, ahí adelante y llega el descuento. El remate previo había sido de Malcorra. Sí, error del arquero, ¿no? Uh -huh. Fíjate, es un tiro que no lleva tanto riesgo. Y llegará el último tanto del partido. Sí, sobre el final a los 35 minutos, el gol de Jorge Rojas. Qué jugada que hizo, ¿eh? Sí, Gimnasia ha trepado sur. al sexto puesto con 23 puntos. Sí, se gran campaña. Del grano. Sí, sí gran Bueno, campaña. había sorprendido a Belgrano ganándole en Córdoba 1 a 0. Le había ganado ajustadamente al conflictuado Quilmes. 